Hey guys, welcome back to exam way. So today we are going to discuss about uh, accounting for uh, non-profit organization. Now, what are non-profit organizations? All of you, uh, you know, uh, we have heard about uh, NGOs, we have heard about societies, we have heard about the clubs, Rotary Club, which blood donation camps normally organize, and there are many other you know, social activities may involve hai. So, unke accounts ke baare mein, uh, we'll be going to discuss in this video or important video hai, theoretical questions uh, is mein se poochhe jayenge to aap inke notes is video ko dekhne ke baad bana sakte hai jo is video mein hai aap ye maan ke chalo 90% 95% isi, isi mein se apne questions ban ke aane hai but before proceeding I have an announcement to make uh, for all my uh, viewers, for all my subscribers who are going to watch this video is that SSC CGL 2017 per a case who are pertaining normalization ko lekar kafi students ne uh, bola tha ki normalization hona chahiye aur kafi sari shifts mein kuch variants mile the कई लोगों ने एक्सपीरियंस करे वो वेरिएंस तो उस पर एक केस हुआ है अभी कैट में ये केस फाइल हुआ है जल्दी ही इसकी हियरिंग भी होगी तो इट इज नॉट श्योर बट वी कैन एक्सपेक्ट अ डिले इन कंडक्ट ऑफ टायर टू एग्जामिनेशन टायर टू के कंडक्ट में एक डिले हो सकता है हो सकता है कि वो दिसंबर में हो सकता है वो अपने टाइम पर ही हो बट जहां तक चांसेस अभी निकल कर आ रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत इधर-उधर डिले हो जाएगा थोड़ा उसकी डेट्स शिफ्ट हो सकती हैं लेट्स सी फर्स्ट हियरिंग पे क्या होता है अगर स्टे मिल जाता है स्टूडेंट्स को या कुछ भी होता है तो डिले होगा अदरवाइज अपनी जगह पे होगा तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ द सरकमस्टेंसेस ओके नाउ लेट्स डिस्कस क्विकली अबाउट दीस अकाउंट्स not for profit organizations hum sab ko hi pata hai ngos ke bare mein bahut hi tarike ke ngos hote hain kuch environment sector mein kaam karte hain kuch old age ke liye kaam karte hain old people ke liye kuch children ke liye kaam karte hain education sector mein kaam karte hain to bahut sare hote hain to they provide services to members and uh, general public inka jo motive hota hai wo profit kamana nahi hota hai they that's why they are called non profit organization they are generally managed by trustees jo unke members hote hain unhi mein se apne trustees ek group of trustees nikal kar aata hai jo uske day to day operations ko manage karte hain theek hai ab inme kya hota hai ki ye kaise chalte hain jab inka profit motive nahi hota hai to paisa kahan se aata hai par paisa main sources are the donations donations by people like us हम लोग डोनेशंस करते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है कुछ भी डिजास्टर होता है तो हम उसमें डोनेट करते हैं या कोई भी एनजीओ है वो एनवायरनमेंट सेक्टर में काम कर रहा है हमें पसंद है कि एनवायरनमेंट सेक्टर में कुछ काम हो पेड़ लगे हैं प्लांटेशंस हो तो हम उसके लिए डोनेशन करते हैं गवर्नमेंट भी बहुत हैवी डोनेशंस करती है ठीक है और फॉरेन कंट्रीज से भी डोनेशंस आते हैं तो बहुत हैवी डोनेशंस आते हैं एक बार कोई भी एनजीओ पॉपुलर हो जाए तो उस पर बहुत सारे डोनेशंस आते हैं ठीक है सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स अब मेंबर्स हैं कई एनजीओस का ये होता है कि उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको एक सब्सक्रिप्शन फी देनी होती है ईयरली फी देनी होती है ठीक है एक एंट्रेंस फी देनी होती है कि आप जब भी हमारे एनजीओ में आप एंट्री कर रहे हो आप फॉर्म के साथ आपको एक छोटी सी एक फी भरनी है ठीक है अब जो एनजीओस होते हैं उनकी काफी सारी इन डोनेशंस वगैरह से रिसिप्ट आते हैं तो कई बार वो क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इसे फिक्स डिपॉजिट्स में कर दिए या पीपीएफ में पब्लिक फंड में कर दिए स्टॉक्स में भी कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स में कर देते हैं तो जो उनसे जो इनकम होती है उनसे डिविडेंड आता है और जो इनकम आती है वो भी होते हैं तो ये इनकी रिसिप्ट्स होते हैं अब रिसिप्ट्स वेरी सिंपल फंड है कि जब इन पे पैसा आएगा तभी तो खर्च करेंगे तो यही जो रिसिप्ट्स होती है इनमें से ये अपना पैसा खर्च करते हैं ठीक है नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दे नीड नॉट टू मेंटेन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नहीं करने पड़ते ठीक है दे मेंटेन अ कैपिटल और जनरल फंड ये आपको याद होना चाहिए कैपिटल और जनरल फंड अब जो भी इनकम वगैरह जो आती है वो इसी फंड में एक तरीके से जाती है ठीक है उसके बाद हमारा 
दे प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑब्वियसली हर किसी को फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं इसी तरीके से एन को भी बनाने होते हैं भाई इतनी हैवी डोन लोग डोनेशन देते हैं तो उन्हें पता भी तो होना चाहिए कि जहाँ पे हम डोनेट कर रहे हैं मनी इट इज अ जेनुइन फॉर्म इट इज अट इज अ जेनुइन कंसर्न ओके और गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि जहां पर इतना फंडिंग आ रही है तो कहीं ये फेक तो नहीं है तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं ईयरली और ये मेंबर्स डोनर सबको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज जो कि कंट्रोलर होता है जैसे सेबी होती है कंपनीज के लिए इन सोसाइटीज एनजीओ के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज होती है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक ऑफिशियल पोजिशन होती है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ठीक है इसके बारे में आप पढ़ सकते हो वरना अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन है वो भी सफिशियंट है ठीक है तो इसमें हमारे तीन स्टेटमेंट्स uh, uh, होते हैं रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट और स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ठीक है एनपीओ को भी ट्रायल बैलेंस बनाना होता है अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एनपीओ uh, को ट्रायल बैलेंस बनाना होता है या नहीं ठीक है या फिर चार आपको ऑप्शन दे देते हैं इनमें से कौन सी चीज एनपीओ को नहीं बनानी होती है बनानी होती है तो ये जान लीजिए कि एनपीएस एनपीओ में भी ट्रायल बैलेंस बनता है क्योंकि लेजर भी होता है एनपीओ में बहुत अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ रहा है लेजर भी हम मेंटेन करेंगे तो उसी हिसाब से उन लेजर्स को बैलेंस करने के लिए ट्रायल बैलेंस भी जरूरी होता है उनकी एक्यूरेसी को देखने के लिए ठीक है मेन चीजें हमारी तीन है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और हमारा बैलेंस शीट इन तीनों में से ही क्वेश्चंस के ज्यादा आने की उम्मीद है तो यही हम तीनों पढ़ेंगे और आपको ये पॉइंट्स एकदम याद होने चाहिए आप इनके स्नैपशॉट्स लेकर भी कर सकते हैं और चलिए देखते हैं तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस ठीक है अब पैसा आता है तो इट विल बी इधर इन कैश और थ्रू बैंक या चेक्स तो वही बैंक ट्रांजैक्शन हो गए और कैश ट्रांजैक्शन हो गए जो भी रिसिप्ट अगर आप पैसा किसी को दोगे आप कोई प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हो तो आपने कहीं से प्लांट्स खरीदे आप पेमेंट करो या तो आप बैंक के थ्रू करोगे या फिर आप कैश दोगे तो रिसिप्ट और पेमेंट हमारे कैश और बैंक के थ्रू होते तो ये जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है इसमें वही सब रिकॉर्ड होते हैं अंडर वेरियस हेड्स ऑब्वियसली तभी हमें पता लगेगा दिस हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है उसकी भी मदद से इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनता है ठीक है इट इज ऑल्सो लीगल रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली नीड टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ये हमारे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को ऑडिट के लिए सबमिट होते हैं ठीक है सब्सक्रिप्शन डोनेशन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेगेसी आर द रिसिप्ट ठीक है ये कुछ रिसिप्ट के एग्जाम्पल्स हैं तो सब्सक्रिप्शन आपको मैंने बताया डोनेशन आपको मैंने बताया लीगेसी क्या होती है लीगेसीज होती हैं फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है इज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट और उसने अपनी विल में लिखा है कि मैं सारा जो मेरी जो प्रॉपर्टी है या मेरी प्रॉपर्टी का 50 परसेंट मैं इस एनजीओ को डोनेट करना चाहता हूं तो वो जो पैसा डोनेशन दो, के थ्रू एक विल के थ्रू एक मरते हुए आदमी की विल के थ्रू आएगा एनजीओ के पास हम उसे लीगेसी कहेंगे वो वन टाइम पेमेंट होता है तो कोई भी अपना ऐसा पैसा एनजीओ को डोनेट कर सकता है अपनी विल के थ्रू तो वो लीगेसीज होती है ठीक है अब डोनेशन भी हमारी दो तरीके की होती है एक तो डोनेशन होती है यू नो जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन जनरल डोनेशन जैसे कि मैं एक एनजीओ को पर मंथ देता ही देता हूँ मुझे पता है वो जेनुइन कंसर्न है थाउजेंड रुपीज देता हूँ वो उसे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो ऑब्वियसली जो एनजीओ होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हर कोई फ्री में काम करता है उसके भी एम्प्लॉयज होते हैं एनजीओ में भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी भी पेंट करनी पे करनी होती है हाँ उनको ऑफिस होता है उसका रेंट भी देना होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं कई सारे बिल्स होते हैं तो वो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उनमें भी पैसा जाता है ठीक है या फिर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन होती है कि प्लांटेशन ड्राइव के लिए हो गई या चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए हो गई इस तरीके से ठीक है अब रिसिप्ट आर ट्रांसफर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन रिसिप्ट साइट ठीक है तो ये रिसिप्ट साइट चली जाएंगी उसके बाद हमारे सेल ये मैंने आपको बताया सैलरी रेंट वगैरह ये हमारे पेमेंट साइड में चले जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों टाइप के रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड होंगे ठीक है इसे समरी ऑफ कैश बुक भी कहा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट को 
उसके बाद हमारा इनकम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट हो गया समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिंपल है अब ये जो हमारे जो जो प्रॉफिट कंसर्न्स हमने अभी तक पढ़े हैं अभी तक के लेसन्स में जो कंपनीज होती है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये उसी को रिप्लेस करके इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होता है ठीक है इसको आपको याद रखना है ये क्वेश्चन भी बन सकता है ठीक है इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स तो दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट तभी मैं उसे एम्फोसाइज कर रहा था तब ठीक है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स होंगे पेमेंट्स या रिसिप्ट और जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट है उनमें कैपिटल रेवेन्यू दोनों होंगे ठीक है तो सरप्लस कब होगा जो हमारी इनकम ज्यादा होगी ये डेफिसिट होगा जो हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा इज एन ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अब ये जो होता है हमारा कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं जो कि हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज की साइड होता है ठीक है ये मैंने लिखा हुआ है कैपिटल आइटम्स आर नॉट कंसीडर फॉलोइंग आइटम्स आर कंसीडर तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको याद रखना है दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स भी कंसीडर होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेट्स ये सब कंसीडर होता है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये कंसिडर होता है तो दीज थ्री पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर दिस मे बी फॉर्म एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम ठीक है नाउ बैलेंस शीट फॉर एसरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट वही है जो हमारे और प्रॉफिट uh, ऑर्गेनाइजेशंस में होती है प्रॉफिट कंसर्ट्स में होती है इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है तो ये आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज का होता है लाइबिलिटीज जो कैपिटल फंड वगैरह होता है अदर फंड होते हैं ये सब लाइबिलिटीज में आते हैं ये आपको याद रखना है जितने भी रिसिप्ट है ठीक है वो सब एक तरीके से हमारी इसमें लाइबिलिटीज में आएंगी ऑब्वियसली वो लाइबिलिटीज में क्यों आएंगे मैं अगर एक एनजीओ को पैसा दे दू तो वो उस पर लाइबिलिटी है वो उस एनजीओ पर लाइबिलिटी है वो पैसा जो मैंने उसे दिया है ठीक है तो वो लाइबल है मेरे मनी को लेकर तो दैट एनजीओ हैज टू स्पेंड द मनी इन यू नो जेनुइन कॉस्ट दैट्स वाइट इज अ लाइबिलिटी तो इस तरीके से ठीक है तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही और ये हमारा एनपीओ का कवर हो गया इस पे क्वेश्चन हम बनाकर करेंगे अभी पहले एक बार सिलेबस ये कंप्लीट कर लेते हैं जो जो भी करने लायक चीजें हैं फिर इसका एक अच्छा सा पीडीएफ ईबुक टाइप बनाकर करते हैं उसमें ही क्वेश्चंस भी पुट अप करेंगे ठीक है तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग वेरी सुन और तब तक आप लोग तो अपने पढ़ते रहिए यू कीप स्टडिंग जो भी होता है अपने एग्जाम तो वो नहीं है और अगर डिले हुआ भी तो थोड़ा बहुत ही डिले होगा ज्यादा डिले नहीं होगा एस एस सी प्रोएक्टिव लेट सी व्हाट हैपेंस नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो भाई जो कैंडिडेट्स के साथ उन्हें लगता है कि कम होगा हमारे मार्क्स कम आए डिफिकल्ट पेपर की वजह से उनके साथ अच्छा होगा और नॉर्मलाइजेशन ना भी हो तो क्वालिफाइंग भी हो सकता है तो आपके लिए टायर टू और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो विद दिस आई लाइक टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब एग्जाम बे और प्लीज शेयर एंड स्प्रेड द वर्ड क्योंकि इससे और भी लोगों को फायदा पहुंचेगा और uh, मुझे भी वीडियोज बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ठीक है सो थैंक्स अ लॉट बाय बाय